The grace of, let us see if we can find immediately, yes. Srila. That's the woman show. Махарадж говорит, что он здесь находится, он сидит здесь по милости его гуру. So my spiritual master, my initiating spiritual master, Srila Bhakti Rokok Sridha Maharaj, Srila Sridha Maharaj. По милости его инициирующего духовного наставника Шрила Шридхара Махарадж. And my Siksha Guru, my instructing Guru, as well as Srila Sridha Maharaj, is Srila Bhakti Sunda Govinda Maharaj, the senior most disciple of Srila Sridha Maharaj. И Шрила Говинда Махарадж был моим Шикша Гуру, тоже наставником моим, который был самым старшим учеником Шридхара Махарадж. So, Srila Govinda Maharaj, his guru is Srila Sridha Maharaj. Guru Srila Govinda Maharaj является Srila Sridha Maharaj. And Srila Sridha Maharaj is guru Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur. A guru Srila Sridha Maharaj is Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur. His guru is Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj. His guru is Srila Bhakti Siddhanta. His guru Shila Bhakti Vinod Thakur. His guru Shila Bhakti Vinod Thakur. Jagannath Das Babaji Shila Jagannath Das Babaji Maharaj. Shila Das Jagannath Babaji Maharaj. You understand. You understand. Step by step by step. Each one has got a teacher. Has got a guru. Has got a spiritual inspirer and revealer. Somebody who has revealed to them. Каждый из духовных наставников сам имеет своего духовного учителя, кто-то, кто его вдохновил, кто-то, кто открыл ему эти духовные истины, научил всему этому. And in this day and age we give much honor to the teachers. Many of you here, your parents or you yourselves, have spent tens of thousands of dollars for education in the university. И в наше время мы большое уважение выказываем учителям. Ваши родители, вы сами наверняка говорите о роли учителя как важной, уважаемой, и вы или ваши знакомые или дети потратили многие тысячи евро, долларов на образование в университете. То есть это очень ценится. And Musicians, they all, they have got some teacher who has taught them. They have learned the tricks of their music by the expert musicians. Подобно тому, как музыканты, у каждого музыканта есть учитель, который их научил их мастерству. The football players, the cricket players. If you play cricket in Latvia, I do not know. Probably we do somewhere. Так же, как футболисты или игроки в крикет, все учились у кого-то. They have their coaches, they have their mentors. У них есть наставники, есть тренера. So, in a general way, we all can appreciate the value of getting a good teacher in our specialized field. То есть, в общем, каждый из нас может оценить важность учителя, наставника в каждой определенной сфере жизни. Зимняя шапка для латвийской зимы. However, in spiritual life, we not only want to find a good teacher who already knows about what is matter and what is spirit, what is good for us and what is bad for us. Но в духовном плане, в духовной жизни мы хотим не только найти учителя, который расскажет нам, что для нас благоприятно, что неблагоприятно, что такое вещество, материя. Как устроена наша жизнь? And what does приятно mean? What? The word приятно, what does it mean? Uh, pleasure. Pleasure. And the other Pleasurable. word? Pleasurable. What is it? Наслаждение. Наслаждение. Да, pleasure. Наслаждение. 
Naslas Jain. Okay, and Priya. Okay. We are hearing the translations and hearing some words coming again and again. I should try to мы хорошо говорим, слышим переводы и запоминаем уже какие-то слова, которые встречаются часто. Okay, but now on this point though, that in spiritual life, not only do we want to find somebody who's good in knowledge about what is spiritual life, but there's an extra, very important element too. We want to find somebody who has a proper connection with the living spiritual plane. Мы, то есть мы не просто хотим найти опытного в плане знаний учителя, но мы хотим найти того, у кого есть связь, прямая связь с живыми душами, с живым living, uh, the spiritual living country. <laughs> с реальной живой духовной страной, так сказать. And this is... This is why our this is why Srila Sridharmash, our Gurudev, this is why Srila Sridharmash, he answered many questions in regard to why we need a guru. И поэтому наш Гуру Шрила Шидхар Махарадж много раз отвечал на вопросы, почему нам нужен Гуру. And he explained that yes, there are many books which have been written over the last 50 years, 100 years, 500 years, 5,000 years and older, there are many ancient books which can guide us as a map. И он говорил о том, что да, есть множество книг, написанных за последние 50, 100, 500, 5,000 лет, которые могут направлять нас, помогать нам выступать в качестве карты. But the current of the flow from up to down, from knowledge to our plane here, which is essentially ignorant of what happens to us when we die, what happens as the law of karma, that flow of current from up to down, in order for it to be substantial in our heart, we must gain that from a living, uh, the living personality who is connected. Но чтобы поток из духовного измерения достиг нас, чтобы в нашем материальном мире, который в принципе не понимает, как оно существует и что оно из себя представляет, мы должны получить это от живой души, от живого человека, который имеет связь с, с тем измерением, с духовным. The, the books are giving us the guidance of how to do, how to progress. Книги нам говорят о том, как делать, то есть как прогрессировать, как развиваться в духовном нашем образовании. But that guidance itself in the book is saying approach a spiritual master, make submissive inquiry unto him, and engage in savor. He can impart that knowledge to you. This is the Bhagavad Gita itself. И в книге в самой есть указание в Бхагавад Гите конкретно, что найди духовного учителя, найди духовного наставника, потому что он может тебе принести, то есть, так сказать, вложить в тебя эти знания. As a mundane example, we can consider that you can go on the internet and you find your internet how to get a resident visa for USA, for instance. Then you will get instructions of how to get a resident visa for USA. В наше время можем сравнить это с тем, как зайти в интернет и, например, набрать, как получить вид на жительство в США, и вам выдадут подробные инструк инструкции, как это сделать. But there in the instructions you will see, get a passport photo, fill up the form, so many things, and there it will say, you will need a representative, you will need somebody who will vouch for you, who is a resident of USA. 
И там будет сказано, что вам надо сделать фотографию на паспорт, заполнить какие-то бланки, сдать их туда, пройти все процедуры. Но затем там будет указано, что вам также нужен будет представитель, кто-то уже проживающий в США, который поручится за вас, который, так сказать, вас оформит, примет. And it may say you need to know English, so you have to go and learn English or American English at least. И там может также быть указано, что вам надо выучить английский, американский английский, как минимум. You yourself, you may be able to learn English. You yourself can go and get your passport photo. You yourself can do many things. But you yourself, you also need to have an American citizen to be your sponsor and to be responsible, to vouch for you. So you have In the instructions it says you need that personality, that kind of qualified person. И касательно этих инструкций, то есть вы сами можете выучить английский, сами можете сфотографироваться на паспорт, сами можете заполнить все бланки, но тем не менее вам все равно нужен другой человек, гражданин США, который за вас поручится, который завершит, так сказать, этот процесс. So, yes, we need the book. We need some uh, guidance from people who have understood what is the way to go to America. Yes, we need the book. We need some guidance of somebody who knows how to go to Brindavan, the land of eternality, beauty and, and happiness. И, конечно, нам нужна книга как указатель с инструкциями, как попасть в Америку или во Вриндаван, в место вечной вечности и красоты и счастья. Но, тем не менее, нам нужен и проводник. So, in this way also, as another example of how to see the necessity of a Proper means proper means a living, a qualified person, a connected person to the, in a case of America, somebody who's got the American passport, somebody who's certified, yes, you are American citizen, and he's got some other qualifications, no doubt, if he's going to be a sponsor for you. But also, similarly, we need to be able to have that certified and connected person who can show us Goloka Vrindavan, who can take us to that plane. Поэтому так же как нам нужен, так сказать, сертифицированный законный человек в Америке, чтобы туда попасть, чтобы он поручился за нас, тот, кто связан, так сказать, с Америкой, то таким же образом нам нужен живой человек, личность, которая связана с Голокой Вриндаваном, которая поможет нам попасть туда, узнать об этом плане бытия и попасть туда. And we will see in the, in the writings and the talks of Srila Sridharmarsh and Srila Govindramarsh, we see repeatedly mentioned about the, how we want to connect with the upward flowing current. We want to get into the upward current and try to get out of the downward flowing current. Очень благоприятно и мы стремимся к тому, чтобы подключиться, так сказать, войти в этот восходящий поток и выйти из нисходящего потока. And current means like the river. If you go into the river, the river has a current. It may be made of water. The river is made of water. It's not solid. If you think, oh, the water can't do anything to me, but anybody who's fallen in a river knows the river, even though it is just liquid, it's only water, it is powerful, it can take us, it can take us where it wants us to go. И когда мы говорим об этом течении, то представьте себе реку, то есть каждый из вас был наверняка у реки и плавал по реке, и кажется, что вода это же нечто такое, невес... ну как сказать, не то что невесомое, 
а, ну, скажем, это не, не диван, это не машина, которая может что-то, вы можете на это сесть, потрогать, но тем не менее каждый из нас понимает, что если он упадет в реку, в которой сильное течение, то течение вас перенесет в пространстве, то есть оно вас что-то с вами сделает, хотя кажется, что вот вода, она просто жидкость. And it is the upward current that the Guru is connected to from up to down, not ourselves trying to get some water and throw it on the ground and swim in it, but we are wanting to join a current which already exists. But that connection is coming from up to down through this Guru Parampara. It is a flow of conscious current. И э, гуру, он находится в соединении, он подключен к этому потоку э, сознания, потоку сознания. И это, э, так сказать, подключение к нам приходит сверху вниз, от гуру к нам. То есть, э, как бы мы ни старались, так сказать, черпать воду из-под крана и наливать ее на, на пол и пытаться плыть, у нас ничего не получится. Нам надо, чтобы нас э, подключили. In the beginning, we need some reasoning power, we need some reason why to jump into that water which is flowing there. Для начала, конечно, нам нужна причина, то есть какая-то мысль, цель, для чего нам попасть в этот поток, в это течение, которое унесет нас туда, вверх. But if we can find that place where our heart Our reasoning and everything fits into place that yes, I know what is coming from this quarter is for my benefit, it is truthful, and it is the life of existence. If we can get that kind of feeling, then after our calculation, after our heart, everything, we will feel yes, I should go there for my highest fortune without fear. И то есть если сначала нам нужна какая-то причина умственная, так сказать, то потом приходит соединение и и сердцем, и умом, ты понимаешь, что это благоприятно для твоего высшего бытия, и всё в гармонии как говорит тебе о том, что это то, куда ты действительно хочешь попасть. And in this way, we came to the temple and the lotus feet of Srila Sridha Maharaj and Srila Govinda Maharaj. After reading about them, seeing their connection, seeing their qualification, and we came to them and made, did what the scripture says, we came to them, made inquiry, took initiation and rendered service. И таким образом мы попали в храм к Шрилу Шитхару Махараджу, к Шрилу Гавинду Махараджу. Мы прочитали о них, мы поняли их квалификацию, их, так сказать, зауважали и пришли и сделали то, что сказано в Писаниях. Мы попросили к ним, приняли инициацию и вовлеклись в служение им. So we are here not saying my idea, not saying and some interpretation, oh, we were sitting on a rock and had this idea. But we are trying to present as it is what has been shown to us by these personalities who are connected in this descending line and who are presenting, you can say, truth separated from illusion. И таким образом здесь мы представляем не конкретно мою идею, то есть это не идея, которая родилась, вот я сидел на камне на берегу реки, у меня возникла идея, сейчас я вам поделюсь ею. Это истина, которую мы узнали от своих учителей, которые соединены по вот этому нисходящему нисходящей линии преемственности от учителя к учителю. И uh, они говорят... Oh, I'm sorry, I lost the thought. 
um, they are. Um, well, we have come to them, and yes. they and they are connected with the yes. line of current which is separating truth yes. from illusion. И этот поток, то что они несут нам эту истину, истина отделенная от иллюзии. And we have seen the lives of these personalities from 82 until, well, almost the present, 2010, which is 28 years. We have seen their lives day in and day out. И Махарадж лично присутствовал, наблюдал за жизнью вот этих великих людей, этих двух гуру с 82 по 2010 год и также и многие из присутствующих следили не лично, но через лекции, через книги. And we have been present when so many different persons from all over the world have come with questions, especially about, not only especially, but including prominently about this point. But oh, do we need a guru, or are the books sufficient? What about I just follow? What some previous, like Veda Vyas or Valmiki, or from the Mahabharata or Ramayan, many, you can say, gurus and guidance is given. И мы присутствовали при том, как многие многие люди приходили к ним, задавали вопросы, и в том числе вопросы о том, нужен ли гуру или хватает книги, хватает писания, которое уже было написано ранее, ранее ранние гуру. Ведовьяс и Рамбан. Валмики. Валмики. Many exemplary persons in history. We can see their excellent examples. We think, oh, I can. If I do like them, then I will be also be perfect. Есть много исключительных людей в истории, и есть их примеры, и можно подумать, что Вот я буду делать как он, и тогда я тоже буду исключительным. And also, I was going to find some pictures of their gurus because one moment. Махарадж хочет найти еще фотографии их гуру, гуру Шри Шридхар Махараджа, Шри Лагавинда Махараджа. So this is another picture of Srila Govinda Maharaj. Это Srila Govinda Maharaj, ещё одна фотография. Srila Sridhar Maharaj. Srila Sridhar Maharaj. And his guru before him, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И его гуру до него Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. His guru Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj. Его гуру Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj. Srila Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod etc etc etc. They have written books. There are books available which are in, 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 incredibly inspiring, I mean, so inspiring. They have written books, they have given guidance. So we could think, oh, we will follow what Srila Bhakti Vinotako, what he wrote. And he wrote an excellent book, Sharanagati and so many, which are famous. Буду читать книги этого гуру и следовать этим наставлениям. And Shila Shridha Maharaj is saying, your idea is good, but how will you receive spiritual knowledge from somebody who is not with us? We need the living connection to receive life. Life comes from life. И Шрила Шитхар Махарадж на это отвечал, что ваша идея, она замечательная, но как вы будете получать духовное знание от того, кто уже не с нами в этом материальном мире? Чтобы получить вот это соединение, этот коннект, нам нужен, нужна живая личность, которая сейчас с нами здесь присутствует. And... Живой наставник. And in the writings of Bhaktivinoda Thakur, in the writings of our Acharyas, they are all making this point of the current of life 
just like you have the current of electricity has an origin in some big power station somewhere, but this is connected, then we need some connection of the current of life if we truly want to go to the life world, living world. Все гуру в своих писаниях, в своих книгах, они все подчеркивали эту идею, что нужен, нужно соединение с этим потоком, с потоком жизни. То есть жизнь идет от жизни к жизни. И чтобы соединиться с живым духовным планом бытия, нам нужен живой представитель. Так же, как у электричества у нас здесь есть поток, но он подсоединен где-то на к электростанции, он не возникает просто в этой комнате из ниоткуда. So the scripture can help give us some idea of where we live. The scripture can give us some idea of where to go to, and the scripture can give us some idea of how to go from. A to B, from here to there. Писания могут uh, рассказать нам, uh, где мы находимся, где мы живем, uh, могут рассказать нам, куда мы можем попасть, и могут рассказать, как нам добраться из пункта А в пункт Б. And in simple terms, where we live is the world, sorry to mention it, of birth and death, of accidents, of disease, of old age. Sorry, that's where we live. И где мы живем, к сожалению, извините, что я это упоминаю, но это в мире рождения и смертей, болезней, старости. And the goal is given in the scripture. The topmost goal, the plane of Goloka Vrindavan, the place of eternal life, of full consciousness and of ecstasy, joy, happiness. И цель дана тоже в Писаниях описывается, это Галока Вриндавана, это мир вечной жизни, мир полного, полной осознанности и бесконечного наслаждения, счастья, любви. And how to go is being given our way to go there, as opposed to just get started and look in that direction, is to connect with someone from that plane. Just like we were saying about getting our American resident permit, you will have to connect with somebody of that plane to get that permit. И как туда попасть тоже описывается, что надо, чтобы тебя, так сказать, законнектили туда, присоединили к эту к этому потоку, познакомил вот этот особый человек, как мы говорили в примере с американской визы видом на жительство, что должен быть человек оттуда. And somebody recently in the we we were having a talk recently in a public talk and somebody put their hand up and said, but don't all the roads go to the same plane? They oh it doesn't matter what road you follow, you're going to go to the to wherever it is, going to go somewhere. И на одной из uh, публичных бесед недавно uh, один человек поднял руку и спросил, но разве не все дороги приводят в одно и то же место? То есть какую бы дорогу, какой путь ты по жизни бы не выбрал, разве ты не приходишь все равно туда, чтобы это не было за место? And before, before I could answer, somebody else in the audience said, uh, yes, all roads will take you there if you don't know where you're going. И до того, как я успел ответить, кто-то из аудитории уже ответил, что да, все дороги приведут тебя туда, если ты не знаешь, куда ты идешь. If you don't know where you're going, any road will take you there. That's fine. То есть действительно, если ты не знаешь, куда ты направляешься, можешь выбирать любую дорогу. And maybe, it's true, maybe you will stumble along in some better direction, maybe you'll go into the crocodile's jaw. Действительно, ты можешь таким образом попасть в более удачное место, а можешь попасть в пасть крокодилу. So if we can get some idea of a specific destination, then we shall try to find the specific route, the best route to get to that destination. Поэтому 
важно выбрать специфическую точку назначения, чтобы тогда уже подобрать специфический путь, как туда попасть, точный. And the journey has been taken by many before us, not just one or two. It is not a, a, a foreign thing to many in the previous generations. И также важно понимать, что этот путь, эту дорогу выбирали уже многие до нас. То есть это не один или два. Многие многие люди выбирали, проходили этот путь, и он уже изведан и нам предложены знания об этом. But in this present age, then we don't have this kind of teaching in the curriculum in our schools. Но в наше время, к сожалению, нет учения об этом в школах. Rather, we have education of how to exploit the environment more. Effectively, how to be more exploitative of the material elements in the material world. Вместо этого у нас образование заключается в том, чтобы научить нас, как выгоднее использовать окружающий наш мир, окружающую материальную среду, вещи. But it was not always that way. Но так было не всегда. In in India, which where, as you know, I spent many years in India. Even today, in some places, but few now, but even today, there is a system which was the the standard system in previous times. It's called the Gurukul system. И в Индии, например, я провел там более тридцати лет, и сейчас, но в очень немногочисленных местах продолжают поддерживать другую систему образования, она называется Гурукул. Where the students from young age, four years old, five years old as now, from that this age, they are going to school and they are being taught about mathematics, about minerals, about so many things. They're being taught about the power of the material world. But they're being taught how to use that power of the material world, not for exploitation, but for dedication, for spiritual life, to help get our qualification for the spiritual visa. И там ученики с четырех лет, начиная с четырех лет, ходят в эту школу, где их обучают математике, о природных элементах, о минералах природных ресурсах, о мире, но учат не как эксплуатировать все, что их окружает, а как посвятить все это, задействовать в своем духовном развитии, духовном пути. The children are being taught about karma. If you exploit, then you are going to have to repay later. Детей учат законам кармы о том, что если ты будешь использовать кого-то или что-то, то позже тебе придется за это заплатить. The children are taught if you kill an animal, the word in Sanskrit is even mangsa. It means you, me. I kill the animal, and then you later will come to kill me. This is mangsa. This is meat. The word for meat in Sanskrit is mangsa. You me. I'm eating you now. You will eat me later. И детей учат о том, что если ты убьешь животное, то позже даже слово на санскрите обозначающее мясо мангса, оно переводится как ты я. То есть сейчас я убью тебя, а позже ты придешь, чтобы убить меня. То есть я я тебя съем сейчас, а ты съешь меня позже. And the children, they are being taught so many skills of the material world, but they're being taught how to use those skills for eternal benefit, not for temporary exploitation, which must be repaid in the future. И детей учат 
многим навыкам материальное, материального существования, но их учат это с идеей, как это использовать для своей вечной жизни, вечной выгоды, а не для моментального использования, наслаждения, эксплуатации. Кто-то занимается программированием компьютером, знаком? If you go into the terminal and then you put in the master password for the whole computer, then it, at least if you have a, a Linux or a Macintosh, then after typing it, putting in the password, hitting return, it gives a quote, with great power comes great responsibility. <laughs> Если Linux или Mac у вас, то там можно в программный код, если вписать master par, pass, главный пароль, ты вводишь пароль, нажимаешь Enter, и он выдает тебе фразу «С большой э, властью приходит большая ответственность». То есть, когда ты вводишь главный пароль, то есть это самое главное, как бы код компьютера, который отвечает за, за все, что там происходит, они тебе напоминают о том, что теперь да, ты можешь изменить абсолютно все, но они так как не хотят, чтобы ты там что-то напортил, то они тебя предупреждают, что теперь ответственность вся на вас. So, with our regular knowledge of mathematics and physics and biology, geography, chemistry and everything. We have a lot of power. Knowledge is power, is an expression. И с нашими знаниями, навыками в химии, физике, математике у нас тоже есть огромная сила, огромная власть, потому что знание это и есть власть. Then we need proper guidance of how to use that power, that knowledge, so that we don't dig ourselves into a big problem. We want to use it for the opposite, но to нам, solve our problem. Но нам нужно наставление, правильное наставление, которое научит нас использовать эту э, силу, эту власть э, на пользу, а не для того, чтобы создать себе большие проблемы. So the guru cool education system, traditional in the previous Aryan times in India, was based on learning, getting power and knowledge. But using it for our entrance into the land of dedication, not exploitation. И Гуру Кул, система образования в Индии, она была направлена на то, чтобы давать знания, давать эту силу и учить, как ей пользоваться, но пользоваться для того, чтобы попасть в этот мир преданности. The world of dedication and not exploitation. И а не эксплуатации. And Shila Shiramar, what does it say? <laughs> I've done something wrong. I de verification. <laughs> oh dear, not now. He wanted the master password. He wanted to take the power from me. Волшебник хотел главный пароль получить. Then Shila Shiramar. He is saying that by giving we are never the loser. By dedication we are never the loser. И Шила Шадхар Махарадж всегда говорил, что отдавая мы никогда не проигрываем. Будучи преданными мы никогда не про не проигрываем. То есть мы ничего не теряем. By taking we are the loser. Когда мы because we are taking, we are getting into debt, and that has to be repaid to the farthing, as Srila Sri Ramar said, with interest. Когда мы берем, мы теряем, потому что когда мы что-то берем, используем, мы как бы берем в долг. Это получается у нас долг, который потом рано или поздно надо будет заплатить, причем с интересом уже. And Giving means we want to discriminate to where we are giving our energy to. And 
if there is a relationship of love, then every parent, every boyfriend, every girlfriend, every child knows. Where there is love, then it is natural to give. <coughs> it is not a... Uh, it's not, oh, why am I doing this, why am I doing that? It is out of love we are giving, automatically. И uh, когда мы говорим отдавать, uh, надо понимать, uh, где этот, uh, так сказать, конечный пункт, куда мы отдаем. Потому что каждый родитель, парень, девушка, влюбленные, все знают, что если есть отношения любви, то там отдача, она идет естественным путем, она искренняя, и ты даже не задумываешься, ты отдаешь. И мы на пути в место, которое наполнено любовью, красотой, нежностью и в то же самое время вечным существованием и полной осознанностью. So again, we can read about these things, we can hear about these things, but We need a connection. Love needs somebody to love. It needs some root of a journey. Love has a, it's a naturally, it's a personal thing. И мы можем читать о том, как, где мы находимся, куда попасть, как это сделать. Но тем не менее нам нужна нужен контакт, нужно соединение, потому что любви. Необходимо любить, она ищет себе подобное, и нам надо найти этого человека, который откроет нам эти отношения. So again, we need the living person, we need the connection with the land of love by somebody, somebody connected in the line of love. Поэтому нам нужен, нужна живая личность, которая соединит нас с миром любви, которая соединена вот этим потоком любви и откроет его нам. You can say the descending current of spiritual awareness, the descending current of love, the descending current of care to bring us up. The descending current has many descriptions, but it is the alive descending current. Это живой нисходящий поток любви, заботы, который описывается опять же в Писаниях, который предназначен для того, чтобы, так сказать, разбудить нас. And just as Water seems like very inconsequential. Here is some water, and you think, oh, it, it has no body, it is very fine compared with matter. But water can easily carry us away. But also, the similar thing, the fine thing, we think affection and love, oh, it's not tangible. It's not made, you know, it can't push me anywhere. But actually the current of affection and love is, strong, is the strongest current. If we can join that current, we will be taken by it. И подобно воде, вот, например, в кружке вода кажется, что это такая незначительная субстанция, гораздо менее значимая, чем вещество. Но тем не менее, если это поток, мы уже говорили, то он может тебя унести, он может тебя переместить в пространстве. И кажется, что любовь и привязанность тоже нематериальное такое, неощутимое нечто, и не может с тобой ничего сделать, но тем не менее эти чувства, эти явления, они очень сильны, и поток любви, он может тебя также перенести в пространство. And look at the other side of the idea. Do we need guru? 
do we need a spiritual teacher? The opposite of that is, okay, we admit we don't know really anything beyond our environment. Maybe we have some subtle feelings. But then I'm going to sit and experiment all my life if this is the right way, is that the right way, is that the right way, is this the right way. Many alternatives are in this world. Just look in a bookshop about spiritual life. There are tens of thousands of books. И еще один аспект, с которого посмотреть на вопрос, нужен ли гуру, это, да, возможно, я могу сам ко всему прийти, и, но тогда получается, я буду, я потрачу на это всю свою жизнь, на эксперименты, на проверку, вот этот путь правильный, или вот так надо делать, или может быть вот так. Загляните просто в эзотерический магазин, посмотрите, сколько разной литературы, доступно. Это не то, что про перепробовать это даже прочитать за всю жизнь не получится. But remember, you're not going to go to the bookstore because you're thinking, no, I can work it out myself. Но опять же, вы не пойдете в магазин, потому что вам кажется, что я до всего могу дойти сам. So you can go to the mountain, you can go to the cave, you can go to the forest, you can go to the desert, you can go to the ocean. Вы можете отправиться в горы, в пещеру, в лес, в пустыню. But you probably quite soon start worrying how you're going to eat, how am I going to do this, how am I going to do that. Even to survive with your body, you're going to start to struggle. Но скорее всего очень быстро вы начнете переживать хотя бы о таких вещах, как поесть, как поспать, то есть будете бороться хотя бы за выживание своего тела. And then you're going to end up thinking still the question, where am I? Where is, what is the destination? And then you can start maybe to think how to go. But you understand, you're essentially lost. И может быть тогда, в какой-то момент, все равно возникнет этот вопрос, где я нахожусь, где тот пункт назначения, как туда попасть. Но, тем не менее, придет понимание того, что на самом деле вы потеряны. The only thing for somebody with that kind of seriousness is that they have the tendency, they know they are uh, incomplete. We know we are tiny. And at least that kind of a nature in a person means they are inquiring, trying to inquire. What is the destination and what is the route? That inquiry is within them. Но чаще всего в таких людях как минимум присутствует вот этот вопрошающий вопрос, кто я и вот это ощущение несовершенства своей, ощущение своей незначительности. И вот этот вопрос, почему я ощущаю себя неполным, где эта недостающая часть, она обычно у таких людей присутствует. But when that becomes very conscious and the relativity of our imperfectness and tininess with the whole creation and what can, what should be the goal, etc. comes, we become aware of our insignificance and our helplessness to solve this problem. When that awareness comes, we will hanker for the spiritual guide, the guide, the persons who know that science. Но рано или поздно приходит также осознание того, насколько по сравнению с Вселенной, с созданием, с, со всем, что существует, мы незначительны и беспомощны. И тогда приходит осознание того, что сами мы не можем справиться, сами мы не можем понять, не можем познать, и вот тогда мы понимаем, что нужен человек, который бы нас научил, наставил. And then it is told it by the grace of the Lord, He sends His agent, His representative, His agent to bring us to Him. So He sends the Guru by whatever other name. And 
by so by the grace of the Lord we get to Guru then by the grace of the Guru we reach to the Lord this is the Lord's arrangement и тогда у нас появляется такой своеобразный голод за получить встретить этого человека который бы нас научил объяснил что же делать дальше и по милости Господа Господь по посылает гуру, чтобы нам помочь, то есть как, как нашего помощника, наставника. А по милости гуру мы можем достичь Господа, то есть подняться в высший план существования. One meaning of guru is heavy, immovable, solid. Одно из значений слова гуру это тяжелый, недвижимый, твердый. But the Sanskrit description of the general living entities is lagu. Lagu means we are very light. And somebody will tell us this, we go this way. Somebody tells us this, we'll go this way. According to just any influence, we are swept this way, swept this way, swept up, swept down. Lagu. Описание на санскрите живых существ это лагу, то есть невесомые, летучие. Поэтому это и есть наша природа такая. Нам скажут что-то здесь, мы побежали туда, кто-то сказал что-то там, мы повернули в другую сторону, нас мотает и шатает, и сдувает. Поэтому нужен кто-то. But the guru is firm and fixed in the focus of what is the destination. And what is the route to go? Поэтому нам нужен гуру, который зафиксирован и сфокусирован и в плане места назначения и в плане пути, как достичь этого места. So if the lagu, the light, can come into connection with guru, the fixed, immovable in his conviction, etc. Then the light will be carried along with the guru. This is the process. И если лагу легкий сможет соединиться с гуру, зафиксированным, тяжелым, то легкий лагу поднимется наверх вместе с гуру. I was there with Srila Govinda, uh, with Srila Sridhar Srila Guru, Guru Maharaj, Srila Guru Maharaj, on, a, on many occasions. But on one particular occasion, we were sitting just around the corner from here. We were sitting and Guru Maharaj was sitting in a, just a regular chair. And one lady, strong-minded lady in her own way, is trying to convince Srila Sridhar Maharaj, Srila Guru Maharaj, about LSD. И однажды мы сидели с Шила Шридхаром Махараджем вот там на той же веранде, немножко за углом. Он сидел на обычном стуле, и мой гуру Махарадж, рядом с ним сидела очень такая убежденная женщина, которая пыталась ему что-то объяснить про ЛСД. She was a Western lady. She come from this quarter where they're experimenting with LSD and I don't know what else, but they are very convinced that LSD is giving them spiritual realization. И она была западная женщина. Она приехала из некой общины, где они практиковали эксперименты с ЛСД, принимали и были очень сильно убеждены, что ЛСД приносит им духовный опыт какой-то открывает. And she is very enthusiastically talking, telling Gurmar the glories of LSD and how this is the solution, this, this is very enthusiastically she was telling him. И она очень с большим энтузиазмом рассказывала Шрилу Шитхару Махараджу об ЛСД, о его эффектах и как это все происходит. And then Guru Maharaj, she's answering her very politely and saying one answer. Then she says something else, then another answer. Very politely Guru Maharaj answering, but clearly giving sensible, clear answer. И Гуру Махарадж давал ей 
спокойные, простые, лаконичные ответы, очень вежливо, очень спокойно и каждый раз в очень осознанной манере. And Guru Maharaj told her also very sweetly, clearly, talking directly to her. She was sitting just here, talking directly to her. And then he told her, and understand, he's trying to get her to understand his point of view, saying, and understand, nothing material can give you spiritual realization. Intoxicant is intoxicant. It is putting in illusion. It is not reality. Guru Maharaj is saying, nothing material can give you spiritual. Nothing material can give spiritual understanding. И uh, Гуру Махарадж очень нежно и спокойно ей, вот она сидела прямо перед ним, прямо ей сказал, что такую мысль, он попытался uh, сделать так, чтобы она поняла его точку зрения, что ничего, ничто материальное не может принести тебе духовного uh, осознания, духовного uh, опыта. А, uh, Такое токсичное вещество, как ЛСД, это все-таки токсичное вещество, и оно сделано в материальном мире, произведено. То есть это часть иллюзии, это не связано с духовным. And then again that lady said, but, and she very enthusiastic, then Guru Maharaj. And, I mean, he tried, then Guru Maharaj understood, okay, I cannot do anything with this lady. And then he said to her, very clearly and affectionately said to her, after again, very enthusiastically, then Gurmar said to her, you may convince the whole world, but you will never convince me. <laughs> and then she, silence. И после того, как она продолжала каждый раз говорить, но вот так и так и так, и пытаться доказать свою точку зрения, Uh, он понял, что он не сможет ее переубедить, но тогда он просто и спокойно ответил, что вы можете убедить весь мир, но вы никогда не переубедите меня. И тогда она прекратила свои so, попытки. So guru is heavy. Maybe that lady, she can convince the whole world. She certainly wanted to. But guru means heavy. You can convince everybody, but you will not convince me. What my Guru Maharaj gave that, I am clear. Поэтому Гуру тяжелый, зафиксированный, сфокусированный. То есть та женщина может убедить весь мир, и, видимо, она этого очень хотела, но Гуру, он знает истину, и он придерживается, придерживается ее очень четко и стабильно. And that is a clear example of something where most people would not go that way. But there are many subtle uh, influences that can take us like the wind, this way, that way, this way, that way. If we are in the clear guidance of Guru, we shall be safe. И это очень яркий пример, но есть более незаметные примеры в жизни. То есть не обязательно все пошли бы и начали с ней употреблять ЛСД, но есть более незаметные влияния в нашей жизни, когда э, на нас влияют какие-то мысли, идеи, и мы начинаем плавать и теряться, и отклоняться от намеченных каких-то целей. Именно поэтому важен гуру, придерживаясь которого ты, так сказать, остаешься на, на тех же рельсах. So, if we are a sincere seeker of the truth, then we may pray that the truth, the Lord, He may give us connection with the Guru, the guide, who then can give us the proper education, the proper opportunity and the proper connection to come back to His land. To the Lord's loving land. И если мы искренне ищем истину, то истина Господь, мы можем молиться Ему, просить Его о том, чтобы Он послал нам Гуру, 
как помощника, как учителя, который дал бы нам знания, дал бы нам заботу и помог найти самого Господа эту истину и попасть к Нему. Not be successful until we realize the necessity of the expert, the connected link of life, Sri Guru. И uh, можно под разными углами рассматривать необходимость Гуру, да, но даже если мы хотим до всего додуматься и понять сами, то в результате даже такая точка зрения, такая позиция приводит к нас к пониманию того, что мы сами не справимся и что нам все равно нужен кто-то, нужен проводник, который уже знает, нужен, нужно это соединение с тем высшим планом бытия, и поэтому нужен Шригуру. The revealed scriptures, the practitioners, the gurus, and finally your own heart will all give confirmation of the reality of this process of self-realization, understanding our relationship with the Lord and entering His land forever. И, и Писание, и Гуру, и в конечном итоге само ваше сердце подтвердят необходимость таких отношений, отношений ученика, живой души и Гуру. Потому что только так мы сможем достичь духовного продвижения и достичь духовного, духовной жизни, духовного плана бытия. И это то, что я хотел сказать сегодня вечером. Вопрос? Можно вопрос? Да. Может ли гуру сомневаться? Uh, can Guru be doubtful? And what does he do when he doubts? Can the Guru be doubtful? Only if it is the wish of Krishna. <laughs> But in general you can say not. The Guru is fixed and firm. Uh, does this mean that Guru always thinks he's right? It, no, it may not be. But about spiritual matters, не обязательно, he will be very fixed. Не обязательно, но что касается духовных uh, идей и мыслей, uh, Because of what? Thankful to what? Excuse me? He, he's fixed and... In his spiritual... Idea, he will be right. Uh, thanks to what? Because thanks to thank, because of what he is fixed and confident in his. Oh, because of his guru. Благодаря гуру. Благодаря его гуру. Шила Бхакти Сиданта Сарасати Тако wrote a very. I mean, everything he wrote was powerful, but he wrote a very powerful article about why he is guru. Шила Бхакти. Сиданта Сарасвати Такур написал uh, одну очень сильную статью о том, почему uh, why he is why, yeah, because he он гуру why was he guru and he is saying uh, so this article the essence of that article is that because I have complete faith in my guru and he has instructed become guru Distribute what I have given according to your capacity. И uh, он главная мысль этого этой статьи была в том, что я гуру, потому что я уверен, я доверяю, uh, так сказать, компетенции и силе своего гуру. Я верю в своего гуру. И я призываю вас тоже становиться гуру и uh, дальше делиться тем, чему я вас научил uh, в соответствии с вашими возможностями. So one who has complete faith in their guru, they will be guru to distribute that. And this is the thread of the line is 
faith, it is, sh yeah, okay, uh, Sanskrit is called Shraddha, faith, and then Sharanagati, you've read these things, I know. И uh, именно вот эта вера в своего гуру, uh, так сказать, уполномачивает кого-то быть гуру uh, самому. И вот эта нить, соединяющая учителя, ученика и, и так далее, именно она, uh, Шрадха называется, она uh, дает вот эту силу и уверенность. And Guru Maharaj explains that actually we are going to Goloka Brindavan the land of gurus, where everybody will help us. Nobody will try to, well, nobody can mislead us because they're all focused on Krishna and his servitors. We are going to the land of gurus, where the grass, the trees, the birds, everybody will help us. И Шила Шитхар Махарадж говорил, что мы отправляемся в Галока Вриндаван, а это земля гуру, там все будет нам помогать в нашем духовном развитии, и трава, и цветы, и все жители, то есть все. And all of them, they are all filled with love for Krishna and for all the residents of Vrindavan. So there we see the wave of love in its purest form, because there, if we are allowed as Sajananda Prabhu says, with our stamp, if we can get our stamp to get into Goloka Vrindavan, everything there is surcharged with the loving service mood to Krishna. There we will be connected from every quarter with that loving service mood. И там все и все наполнены любовью к Кришне и ко всем присутствующим, ко всем жителям Голоки Вриндавана. И именно там можно ощутить вот эту волну любви, все, все омывающую. И если на, мы туда попадем, как говорит Саджан, Саджан Ананда Прабу, если нам дадут этот штампик, визу поставят и допустят туда, то там мы это прочувствуем. He knows where to get that stamp to. И он также знает, где получить этот штампик. Where? Before the gates of the spiritual world. Well, maybe inside the gates and before going to Radha and Krishna's fine zone. За воротами перед тем, как увидеть Радху и Кришну. Еще вопросы? Если готов ученик, то будет и учитель. Когда ученик вроде как нашел учителя, обращается к нему стать учеником, учитель ему откажет. Это говорит о том, что это не его учитель. And if uh, the devotee approaches uh, his found guru to and thus inquires to, to become his student and guru says uh, reject, reject says no, does it mean that uh, it's not his guru? It means you have to reassess is he my guru? Это значит, что вам надо самому внутри понять. Мой ли это гуру? То есть не тот человек решает, а вам надо тогда. And we have to have, we have to have our eyes open, an expression of Srila Sri Ramaraj. We must go forwards with our eyes open, not just blind faith anywhere. Oh, he, he looks like a guru, he's got long big hair and robes, then he's guru. Not to have blind faith, but our some reasoning, we said earlier on, some reasoning, understanding. И как говорил Шилхар Махарадж, нам надо двигаться вперед с широко открытыми глазами, то есть не слепо верить каждому знаку, опять же, или какому-то... То есть, о, вот этот человек выглядит как гуру, у него красивый халат и много всяких атрибутов. <coughs> Пожалуй, выберу его. Нет, надо... Эм... Умом тоже иметь э, 
и причину, и здравый смысл тоже применять. Шилнаратам Дастако, один из наших великих гуру учителей, был отвергнут своим учителем. гуру. Шилнаратам Дастако был отвергнут своим учителем, один из великих тоже наших гуру. But he was very clear, and for one year he is coming repeatedly, trying to find some way to please him. And then, then uh, he received initiation, received connection. Но он был настолько уверен, что это именно его гуру, что он год приходил и просил инициации, и в конечном итоге получил ее. То есть надо приложить усилия. Uh, so we must uh, apply some, uh, prove our intention. Yes. But you why? will also think why, why? <laughs> Naratam Das Tako, very clear why. No, Naratam Das было очень четкое, почему, почему именно этот человек его гуру. То есть он, он, у него было четкое внутри представление и понимание. Наратам Даст, Локанат Даст Госвами. Локанат Даст Госвами. And he and Локанат had one disciple. И у него был только один ученик. But Наратам Даст Тако had thousands of disciples. А у Наратам Даст Тако было тысячи учеников. And she loved Bhakti Siddhanta Sarasati Tako. At first, then Gorkishore Dasbhavshin also reject. I mean, reject him. In, doesn't want to give initiation, and he said, "Oh, I." Shil Sarasati Takura тоже отверг его учитель сначала Дас Gorkishore Dasbhavshin Maharaj. And so repeatedly he came to him, and then finally pleased him. И он повторно приходил, приходил к нему и в итоге тоже получил. Горкешор Асбабджи may have had some other disciples, but not many. But Srila Sarasati Thakur had many disciples. И у Горкешор Асбабджи Махараджи были тоже несколько учеников, а у Сарасвати Такура были очень было очень много учеников. It's not a measure of a guru that he has many or no disciples. Somebody like before Narottam Das Thakur. He's coming to look at the Astako because he knows who he is. Very clear. But he did not have any disciples. But yet he saw clearly that he was his guru. И количество учеников это не мера компетентности гуру, как Наратам Дас Такур. Наратам Дас пришел к лак. Канатху и просил его стать его учителем, несмотря на то, что у него не было учеников и последователей вообще. Но он знал, кто он, и у него было четкое понимание, что он хочет, чтобы этот человек стал его гуру. И таким образом он and получил. Really, what has not been expressed about guru, uh, well, in the Western world at least, in any very clear way. Has been expressed in Shila Shridhar Maharaj's book, Shri Guru and His Grace. If anybody wants to understand more and more about Guru, that book it is essential reading, practically you can say. Если вы хотите больше понять о Гуру, то есть вот книжка Шригулу Шригуру его мил милость Шридхар Махараджа, которая в принципе основополагающая, которая отвечает на очень многие вопросы. So should we chant? I see that this clock is very fast. Эти часы очень быстрые. It has spun around and come almost to the bottom. У нас нет регламента времени. We don't have a time. Okay. But still we can chant for a little time if you like. No, we don't have a time like limit. No, I understand, but we can chant now. And then any more questions you can ask afterwards. Сейчас можно вопрос? Можно. А я был самым первым учителем, самым главным. Who was the first guru? Krishna. Krishna. Это было очень давно. 
И когда передавали эти знания, знания передавали люди. И я думаю, что часть знания распылилась, кто-то что-то там придумал, кто-то что-то забыл. Почему вы думаете, что вот эти знания, они истинны? Uh, he says that it was a long time ago when Krishna passed this knowledge and yes. the knowledge was passed by people so probably some of the knowledge got lost uh, or mistranslated so why do we think that uh, what come to us through these years is truth? Yes, good question and it is true, it is a long time ago and, but still, to make more fully the answer That is, that Krishna himself, through his flute song, that sound penetrated into the universe. And that came to the ear of Lord Brahma. Lord Brahma is the first created being. And that is how or the original sound, the original uh, uh, knowledge is coming. Not just the sound, but the sound is the medium to carry the conception. The sound is carrying that current. Изначально Кришна песни на своей флейте передал эти знания, и этот звук трансцендентный, он, так сказать, пронизал Вселенную. И первый, кто его услышал, этот звук, содержащий все эти знания, был Лорд, Господь Брама. Первое существо живое существо и э, поэтому звук является носителем от, э, этих знаний и не только not just like knowledge in, in written form or, but right, it's not just a sound it is a, a means of carrying the sound like a wire looks like a wire but it's carrying something it's, it can carry electricity it can carry pictures Video is all coming down wire. It is a means for carrying some yes, it, intention. But this is the intention of life. It is life that is carried in this sound. Звук, который который произвел Кришна, он пронизал вселенную и подобно проводу, по которому течет электричество, и это стало способом так сказать, передачи вот этой информации, вот по, по этим проводам идет весь этот поток этих знаний. То есть. And then, yes, from Guru, down, 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 from Lord Brahma, through the generations, then, yes, through many years it has gone. And there is a, there is a listing of the Parampara, including Narada Muni, Vyasadeva, who compiled the Vedas, and through to the Madhavendra Puri, and then to the present time. Uh, also, in the middle... Not, Sorry. Oh. Uh, и, uh, то есть, да, эти знания прошли через многих людей, через многие уши, так сказать. Uh, to... I, for, I forget, I meant to be... You are always... Квеса Дэва, который записал Веды, и... It is coming out. But at 5,000 years ago, approximately, you don't have to do to the date, then Krishna, he spoke Bhagavad Gita. And in the Bhagavad Gita, Krishna said, whenever... The, there is a rise in irreligion and a decline in religion. Whenever this serious time comes, I myself advent in order to re-establish this path. И uh, где-то примерно пять тысяч лет назад, когда Кришна uh, проговорил Бхагавад Гиту, он сказал, что каждый раз, когда идет всплеск в религии или спад в религии в каждый из этих ответственных сложных моментов я буду приходить лично и так сказать скорректировать этот курс перенаправлять то есть восстанавливать линию знаний and then 500 years ago again approximately Sri Chaitanya Mahaprabhu 
an advent of Krishna himself again has come to stress the holy name of the Lord. So again made very clean and clear what is the descending uh, current. И где-то, опять, приблизительно 500 лет назад Шри Чайтани Махапрабху, как воплощение Кришны, пришел на землю, чтобы восхвалять и превозносить имя Господа, то есть усилить его значимость опять. Next week, one after the other, one after the other, we can cover step by step in more detail some of these points. But try to, I mean, believe me or not, I can say to you clearly that we are very clear, this, this now is a fortunate time to be a human and to be in this world. И если бы у нас были уроки и занятия через неделю еще, и мы бы регулярно встречались, то можно было бы шаг за шагом охватить всю эту хронологию, все эти моменты и детали. Ну, вы решать вам, верить мне или нет, но я могу сказать, мы хорошо говорить за себя, что мы уверены в этих знаниях, и мы уверены, опять же, в том, что... Сейчас очень удачное время, чтобы быть человеком и быть в этом мире. Because we do have intact the full-fledged theistic conception coming through the parampara, through this recent um, presentation in this world of Srila Bhaktivinoda Thakur, <coughs> Srila Gokishodas Babaji, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur and three, uh, sorry, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada who came to the West and whose guru was Srila Bhakti, sorry, his Siksha guru was Srila Bhakti Rokokrida Manar and Srila Gurudev. They have very carefully protected what Krishna again presented in Bhagavad Gita and what Sri Chaitanya Mahaprabhu presented openly to the world. Нам повезло, что мы люди и живем в наше время, потому что до нас дошло вот это тщательно хранимое, тщательно э, восстановленное знание, которое Кришна изложил в Бхагавадгите, которое э, Ши Чайтанья Махапрабху э, победил. Yeah. 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 И что оно не, не тронутое, не, не разбавленное, можно сказать, прошедшее через всех этих гуру, через всю эту парампару. И... Да. And we have been with Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj. And we can say that just to be with them and to hear their discourses, it was clear we are with <coughs> that caliber of pure only well-intentioned, selfless personalities. И мы когда присутствовали с Шрила Говинда Махараджа, с Шрилой Шидхара Махараджа, мы слушали их дискуссии, мы безоговорочно были уверены, что мы находимся рядом с людьми, которые знакомы с истиной, и с людьми, которые на сто процентов самоотреченные и доброжелательные, то есть все, что они делали, было нацелено на помощь, помощь другим, распространение этого знания, открытие этого знания другим. And there is every good reason to feel that also when we see the credentials that Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar and Srila Sridhar Maharaj had. Within the the sadhu, the saintly society of India, they were held in the highest position, like the generals, like the chief, like the most expert in some science. They were like the most expert in in spiritual uh, science, you can say. И усиляет эту уверенность их положение 
среди святых в Индии, то есть они были подобны генералам, то есть их очень высоко ценило все сообщество, подобно тому, как вот в науке уважают самых великих ученых, вот они были одними из самых главных, самых уважаемых. Но это тема другого занятия. Next week we'll На следующей неделе. Хорошо, Махараш будет 25 марта. Минимум будет три дня, это точно, поэтому можно, так сказать, на следующее занятие записаться. Можно записаться. Саджин says that we can apply for your next class in March. Завтра в Дарстане будет проходить программа, и в час можно приехать, задать вопрос, если кому-то нужно. Потом, потом будет Юрма Лехтаринама, но и в 5 часов все равно будет программа. Можно будет чуть-чуть задать вопрос. Да, ну, завтра в Дарстане 25-я линия, дом 3. Да? Don't wait till March, there is emergency. Не ждите марта. Это срочное дело, да, приезжайте завтра. Somebody here has to stand up and stand up and sit down, sit down here. В этом ненадежном мире в любую минуту может что-то случиться. In this world every minute something can happen. It is true that there is urgency. When we have some inquiry after reality, we should not give up. It is the most valuable tendency in us. And because we have not found it yet, does not mean it does not exist. Когда есть какое-то стремление, какой-то поиск, жажда реальности, нельзя останавливаться. Надо искать ответы, надо искать этот путь, как, как туда попасть. И то, что то, если вы не нашли ответы эти до сих пор, это не значит, что вы не правы или что не существует того, что вы ищете. Можно вопрос? Махараш предлагал сначала спеть, а потом вопросы еще. А, ну хорошо.